ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் இந்த வீடியோல தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் ரிலீஸ் ஆயிருக்க ஒரு நியூ ஜாப் நோட்டிபிகேஷனை பத்தி பார்க்க போறோம் நம்ம சேனல் இதோட சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ஜாப் சர்ச் பண்ணுற உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு இந்த சேனல் அண்ட் வீடியோஸை ஷேர் பண்ணுங்க ஜாப் ரிலேட்டட் டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்க இந்த ஜாபோட ஃபுல் டீட்டெயில் லிங்க் யூடியூப் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அதை செக் பண்ணி கிளிக் பண்ணுங்க நம்ம வெப்சைட்டுக்கு வரும் டிஎன்பிஎஸ்சி இதோட ஃபுல் ஃபார்ம் பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாடு பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷன் ஸோ தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் கீழே இருக்க வேரியஸ் வேகன்சிஸை வந்து டிஎன்பிஎஸ்சி மூலமாக வந்து ஃபில் பண்ணுவாங்க அதில் ரிலீஸ் ஆகிருக்க குரூப் ஃபோர் நோட்டிஃபிகேஷன் பற்றின டீட்டெயில்ஸை வந்து இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஸோ இது எல்லாமே வந்து ரெகுலர் பேசிஸ் ஜாப்ஸ் அதாவது பர்மனன்ட் ஜாப்ஸ் போஸ்ட்டோட நேம் பார்த்தீங்கன்னா கம்பைண்டு சிவில் சர்வீசஸ் எக்ஸாமினேஷன் ஃபோர் அதாவது குரூப் ஃபோர் டோட்டல் வேகன்சிஸ் சிக்ஸ் தௌசண்ட் டூ ஃபார்ட்டி ஃபோர் இருக்குது மல்டிப்பிள் வேகன்சிஸ் மல்டிப்பிள் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் ரிலீஸ் ஆகிருக்கு அதை பற்றின டீட்டெயில்ஸ் வந்து இந்த வீடியோவில் கீழே பார்க்கலாம் சேலரி டீட்டெயில்ஸ் வந்து உங்களுக்கு தனித்தனியாக இருக்கும் அதையும் நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் அப்ளை பண்ணுறதுக்கு ஸ்டார்ட் டேட் பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி ஜனவரி டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் லாஸ்ட் டேட் டுவெண்ட்டி எயிட் ஃபெப்ரவரி டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஸோ ஒன் மந்த் டைம் இருக்குது ஜாப் லொக்கேஷன் வந்து ஆல் ஓவர் தமிழ்நாடு அப்ளை மோட் வந்து ஆன்லைன் ஸோ டிஎன்பிஎஸ்சியில் ஒன் டைம் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா அந்த சேம் அக்கௌண்ட்டை வச்சு நீங்கள் இதுக்கு அப்ளை பண்ணிடலாம் டிஎன்பிஎஸ்சியில் இது வரைக்கும் எந்த ஜாபுமே அப்ளை பண்ணலைன்னா நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒன் டைம் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணணும் அதை ஓப்பன் பண்ணி காமிக்கிறேன் ஒன் டைம் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் முடிச்சதுக்கப்புறம் அதை வச்சு நீங்கள் உள்ளே லாகின் பண்ணி அப்ளை பண்ணணும் வேகன்சி டீட்டெயில்ஸ் அண்ட் குவாலிஃபிகேஷன் இங்கே இருக்குது ஸோ மல்டிப்பிள் வேகன்சிஸ் இருக்குது நான் சொன்னது போல் ஒவ்வொரு போஸ்ட்டும் வந்து எந்த சர்வீசஸ் இந்த எந்த டிபார்ட்மெண்ட் கீழே வருதுன்ற அந்த டீட்டெயில்ஸும் நம்ம வெப்சைட்லேயே போட்டிருக்கோம் அஃபீஷியல் நோட்டிஃபிகேஷன்லேயும் இதே டீட்டெயில்ஸ் இருக்கும் அங்கே நான் ஓப்பன் பண்ணி காமிக்கிறேன் ஒவ்வொரு போஸ்ட்டும் வந்து நம்பர் ஆஃப் வேகன்சிஸ் டீட்டெயில்ஸும் லிஸ்ட் ஆகிருக்கு ஸோ டோட்டல் பார்த்திங்கன்னா சிக்ஸ் தௌசண்ட்க்கு மேலே இருக்குது அதே போல் ஒவ்வொன்றுக்கு எஜுகேஷன் குவாலிஃபிகேஷன் இருக்குது ஸோ ஃப்ரெஷர்ஸ் தான் அப்ளை பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் டென்த்து பாஸ் பண்ண கேண்டிடேட்ஸ் அப்ளை பண்ணுறதுக்கு நிறையா ஜாப்ஸ் இருக்குது அதுக்கப்புறம் டிகிரி படித்த கேண்டிடேட்ஸ் அப்ளை பண்ணலாம் ஸோ டிகிரிலேயே வந்து ஸ்பெசிஃபிக்காக வந்து சில வந்து எலிஜிபிலிட்டியெலாம் இருக்கும் அது இருக்க கேண்டிடேட்ஸ் வந்து அந்த பர்டிகுலர் ஜாப்ஸ்க்கு அப்ளை பண்ணிக்கலாம் மேக்ஸிமம் வந்து ஷார்ட் அண்ட் டைப்பிங் இதெல்லாம் தெரிஞ்ச கேண்டிடேட்ஸ் வந்து அப்ளை பண்ணுறதுக்கு உண்டான ஜாப்ஸ்லாம் இருக்குது கம்ப்யூட்டர் ஆட்டோமேஷனில் சர்டிஃபிகேட் கோர்ஸஸ் படித்த கேண்டிடேட்ஸும் அப்ளை பண்ணலாம் டைப்பிஸ்ட்டு கீழே தனியாக போஸ்டிங் இருக்குது மினிமம் எஜுகேஷன் குவாலிஃபிகேஷன் படித்திருந்தால் போதும் டென்த்து அந்த மாதிரி பட் டைப்பிங்கில் வந்து லோயர் ஹையர் அந்த சீனியர் கிரேட்லாம் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்க கேண்டிடேட்ஸ் வந்து அப்ளை பண்ணலாம் அப்புறம் ஸ்டெனோ டைப்பிஸ்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து பர்சனல் அசிஸ்டன்ட் ஸோ இந்த பர்சனல் அசிஸ்டன்ட் போஸ்டிங்லாம் பார்த்திங்கன்னா டிகிரி கம்ப்ளீட் பண்ணியிருந்தால் போதும் அப்புறம் கிளர்க்கு செக்ரட்டரி இந்த மாதிரி ஜூனியர் எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஸோ அந்த மாதிரி பேசிக்கான குவாலிஃபிகேஷன்ஸ் பேசிக்கான எலிஜிபிலிட்டி இருந்துச்சுன்னா போதும் ஸோ உங்களோட எலிஜிபிலிட்டி இந்த லிஸ்ட்டில் வருதான்றத கிளியராக ஃபுல்லாக செக் பண்ணி பார்த்துக்கங்க பார்த்துக்கிட்டு நீங்கள் அப்ளை பண்ணுங்கள் சேலரி டீட்டெயில்ஸ் நான் சொன்னது போல் ஒவ்வொன்றுக்கும் தனித்தனியான சேலரி டீட்டெயில்ஸ் இருக்குது இது வந்து தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்டோட பே ஸ்கேல் படி உங்களுக்கு வந்து கிடைக்கும் ஸோ மேக்ஸிமம் வந்து நைன்டீன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டு செவன்டி ஒன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஸோ இதான் வந்து பே ஸ்கேல் ரேஞ்சு பேசிக்காக ஒரு சில போஸ்ட்டுக்கு கொஞ்சம் மாறுது டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் டு சிக்ஸ்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இந்த ரேஞ்சில் இருக்கும் டேக் ஹோம் அட் த எண்ட் ஆஃப் த டே எல்லா அலவன்சஸ்லாம் சேர்த்தோம்னா டேக் ஹோம் வந்து ஆஃப்டர் செலெக்ஷன் நீங்கள் உள்ள ஜாயின் பண்ணும்போது ஃபைனில் எல்லா இந்த அலவன்சஸ் ப்ளஸ் வந்து இஎஸ்ஐ பிஎஃப்லாம் போக உங்களுக்கு கையில் எவ்வளோ கிடைக்கின்ற டீட்டெயில்ஸ் வந்து அப்டேட் பண்ணுவாங்க ஏஜ் லிமிட் டீட்டெயில்ஸ் இருக்குது எஸ்சி எஸ்டி இந்த கேண்டிடேட்ஸ்லாம் வந்து மேக்ஸிமம் வந்து ஃபார்ட்டி டூ அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு போஸ்ட்டுக்கும் தனித்தனியாக இருக்குது எம்பிசி கேண்டிடேட்ஸ் அதுக்கப்புறம் பிசி ஓபிசி பிசி முஸ்லீம் கேண்டிடேட்ஸ்க்கும் ஏஜ் லிமிட் இருக்குது இதை பற்றி செக் பண்ணிக்கோங்க டீட்டெயில்டான லிஸ்ட் இங்கே இருக்குது செலெக்ஷன் ப்ராசஸ் பார்த்துக்கோங்க செலெக்ஷன் ப்ராசஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து ரிட்டன் எக்ஸாம் இருக்கும் அப்ஜெக்டிவ் டைப் ஓஎம்ஆர் டைப்பில் இருக்கும் அதை ரவுண்ட் ரவுண்டாக இருக்கும் ஸோ ஒரு கொஸ்டினுக்கு வந்து நாலு ஆன்சர்ஸ் இருக்கும் அது எந்த ரவுண்டோ அதை கரெக்டாக நீங்கள் மார்க் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ரிட்டன் எக்ஸாமில் கிளியர் பண்ணிட்டாலே கிட்டத்தட்ட உங்களுக்கு ஒர்
அப்ளை பண்ணுறதுக்கான லிங்க்கு இங்கே இருக்கிற நம்ம வெப்சைட்டில் எல்லாத்தையுமே ஆட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இப்போ ஆஃபீஸ் நோட்டிஃபிகேஷன் இங்கிலீஷில் நான் ஜஸ்ட் ஓப்பன் பண்ணி காமிக்கிறேன் நான் ஆல்ரெடி இங்கே எல்லாமே சொல்லிட்டேன் அதை ஓப்பன் பண்ணி ஜஸ்ட் காமிக்கிறேன் என்ன இருக்குன்னு இங்கே இருக்கிறது தான் நம்ம வெப்சைட்டில் ஆட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் ஸோ அந்த டேபிள் வைஸ் எல்லாமே இங்கே ஆட் ஆகிருக்கும் எவ்வளோ வேக்கன்சிஸ் அதுக்கப்புறம் என்ன பே ஸ்கேல் தேர்ட்டி டூ டைப் ஆஃப் ஜாப்ஸ் இருக்குது அப்புறம் கீழே பார்த்திங்கன்னா ஒவ்வொரு போஸ்ட்டுக்கும் என்ன டைப் ஆஃப் வந்து எஜுகேஷன் குவாலிஃபிகேஷன் தேவை பண்ணுற லிஸ்ட் இருக்குது அதுக்கு முன்னாடி டைப் ஆஃப் எக்ஸாமினேஷனில் பார்த்திங்கன்னா அந்த ஓஎம்ஆர் டைப்பு ரெண்டு டைப்பாக இருக்கும் பார்ட் ஏ பார்ட் பி ரெண்டு டைப்பில் வந்து எக்ஸாம் நடக்கும் தமிழ் எலிஜிபிலிட்டி கம் ஸ்கோரிங் டெஸ்ட் ஸோ தமிழ் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அதில் வந்து ஹண்ட்ரட் கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும் ஒன் ஃபிஃப்டி மார்க்ஸ் இருக்கும் அதில் அடுத்து ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ் பார்ட் பியில் வந்து ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ் அதில் செவன்ட்டி ஃபைவ் மார்க்ஸும் ஆப்டிடியூட் அண்ட் மென்டல் எபிலிட்டி டெஸ்ட் இதில் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும் ஸோ இதுலேயும் வந்து ஒரு ஒன் ஃபிஃப்டி மார்க்ஸ் இருக்கும் ஸோ டோட்டல் வந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸு டூ ஹண்ட்ரட் கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும் ஸோ அந்த த்ரீ ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸில் நீங்கள் என்ன எடுக்கிறீங்களோ டாப் மார்க் எடுக்கிறீங்களா அதுக்கேற்றாப்பில் அவங்களுக்கு வந்து மெரிட் லிஸ்ட் ஜென்ரேட் ஆகும் அதுக்கப்புறம் வந்து சர்டிஃபிகேட் வெரிஃபிகேஷன் இந்த ரெண்டு டெஸ்ட்டும் அட்டன் பண்ணுறதுக்கு டோட்டல் டியூரேஷன் பார்த்திங்கன்னா த்ரீ ஹவர்ஸ் கொடுப்பாங்க மினிமம் குவாலிஃபைங் மார்க்ஸ் ஃபர் செலெக்ஷன் பார்த்திங்கன்னா நைன்ட்டி ஸோ மினிமம் நைன்ட்டி மார்க்ஸ் இருந்தால் தான் அதுக்கப்புறம் தான் அவங்களுக்கு மெரிட் லிஸ்ட்டு நைன்ட்டி கீழே எடுத்திங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து நீங்கள் செலக்ட் ஆக மாட்டீங்க ஸோ நான் ஆல்ரெடி சொன்னது போல் கீழே இன்னொரு டேபிளில் பார்த்திங்கன்னா ஏஜ் லிமிட் அந்த டீட்டெயில்ஸ் இருக்குது ஒவ்வொரு போஸ்ட்டுக்கும் மேக்ஸிமம் ஏஜ் லிமிட்டான அந்த டீட்டெயில்ஸ் இங்கே இருக்குது ஒரு சில போஸ்ட்டுக்கெலாம் பார்த்திங்கன்னா மேக்ஸிமம் ஏஜ் லிமிட்டே கிடையாது ஸோ இதெல்லாம் வெரிஃபை பண்ணிக்கோங்க ஏஜ் லிமிட் தேர்ட்டி செவன் ஃபார்ட்டிக்கு மேலே இருக்க கேண்டிடேட்ஸ் கூட இந்த போஸ்டிங்கெலாம் நீங்கள் அப்ளை பண்ணலாம் இந்த ஃபாரஸ்ட் கார்டு ஃபாரஸ்ட் ரிலேட்டட் ஜாப்ஸ்க்கு பார்த்திங்கன்னா மேக்ஸிமம் தேர்ட்டி செவன் இயர்ஸ் அதுக்கு மேலே இருக்க கேண்டிடேட்ஸ் அப்ளை பண்ண முடியாது அதுக்கடுத்து பார்த்திங்கன்னா குவாலிஃபிகேஷன் டீட்டெயில்ஸ் இருக்குது ஸோ ஒவ்வொரு போஸ்ட்டுக்கும் இந்த வில்லேஜ் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஆஃபீஸர் விஏஓக்கெலாம் பார்த்திங்கன்னா மினிமம் ஜென்ரல் எஜுகேஷன் குவாலிஃபிகேஷன் டென்த்து பாஸ் பண்ணியிருந்தாலே போதும் மினிமம்னாலே எஸ்எஸ்எல்சி தான் ஸோ எஸ்எஸ்எல்சி பாஸ் பண்ண கேண்டிடேட்ஸ் கூட இந்த இதுக்கு அப்ளை பண்ணலாம் ஒரு சில போஸ்ட்டுக்கு நான் ஆல்ரெடி நம்ம பேஜில் காமிச்ச மாதிரி டிகிரி கம்ப்ளீட் பண்ணிடணும் டைப் பெஸ்ட் ஸ்டெர்னோ இதுக்கெலாம் பார்த்திங்கன்னா அந்த வந்து சர்டிஃபிகேஷன் ஸோ டைப் ரேட்டிங்கில் நீங்கள் எக்ஸாம் எழுதி பாஸ் பண்ண சர்டிஃபிகேஷன் இருக்கணும் ஸோ அது இருந்தால் தான் அப்ளை பண்ண முடியும் ஸோ உங்களோட எலிஜிபிலிட்டி வந்து இந்த தேர்ட்டி டூ டைப்ஸ் ஆஃப் போஸ்ட்டில் எதில் வருதுன்னு கிளியராக பார்த்துக்கிட்டு நீங்கள் ஃபர்தராக அப்ளை பண்ணுங்கள் முக்கியமாக இங்கே பார்த்திங்கன்னா ஒன் டைம் ரிஜிஸ்ட்ரேஷனை பற்றி டீட்டெயில்ஸ் இங்கே இருக்கும் ஸோ இனிஷியலாக வந்து ஒன் டைம் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணுறதுக்கு என்னெல்லாம் டாக்குமெண்ட்ஸ் வேணும் உங்களோட ஃபோட்டோகிராஃப் ஸ்கேன் பண்ணணும் அது போக உங்களோட மற்ற டீட்டெயில்ஸ் என்னெல்லாம் வந்து டாக்குமெண்ட்ஸ் ஸ்கேன் பண்ணணும் உங்களோட எஜுகேஷன் குவாலிஃபிகேஷன் அட்ரஸ் ப்ரூஃப் இந்த லிஸ்ட்டை ஃபுல்லாக செக் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் எக்ஸாமினேஷன் சென்டர்ஸ் இருக்குது ஸோ எக்ஸாமினேஷன் சென்டர்ஸ் வந்து நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ தமிழ்நாடு கேண்டிடேட்ஸ் வந்து உங்களோட சிட்டி லிஸ்ட் வரும் ஸோ அந்த சிட்டி லிஸ்ட்டை வச்சு ப்ரிஃபர்ட் சிட்டி லிஸ்ட் நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஃபுல் லிஸ்ட் இங்கே இருக்குது ஒவ்வொரு டிஸ்ட்ரிக்கும் இப்போ சேலம் டிஸ்ட்ரிக் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதில் வந்து என்னெல்லாம் வந்து எக்ஸாம் சென்டர்ஸ் இருக்குன்ற அந்த லிஸ்ட் இருக்குது எக்ஸாம் அதே மாதிரி சென்டர் கோடும் இங்கே இருக்குது ஸோ இதை வச்சு நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ எக்ஸாமினேஷன் ஃபீ டீட்டெயில்ஸ் இங்கே இருக்குது எக்ஸாமினேஷன் ஃபீ வந்து மினிமம் வந்து ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் நீங்கள் வந்து ஆன்லைன் அப்ளிகேஷன் பண்ணும் போதே இது பே பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஒன் டைம் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணி வச்சுட்டிங்கன்னா அதுக்கு வந்து ஒரு அமௌண்ட் கட்டுற மாதிரி இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு டைம் அதை முடிச்சுட்டு ஒவ்வொரு எக்ஸாமுக்கும் ஒவ்வொரு குரூப் ஃபோர் குரூப் டூ அந்த மாதிரி அப்ளை பண்ணும்போது அந்த பர்டிகுலர் எக்ஸாமினேஷன் ஃபீ மட்டும் கட்டினா போதும் அந்த சேம் ஒன் டைம் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் வந்து நீங்கள் மல்டிபிள் இயர்ஸ்க்கு வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த ஜாபுக்கு அப்ளை பண்ணதுக்கப்புறம் நீங்கள் இந்த ரெண்டு செக்ஷனை வந்து செக் பண்ணி பார்த்துக்கங்க இந்த ரெண்டு லிங்க்கையும் பார்த்துக்கங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து எக்ஸாமினேஷன் அண்ட் சிலபஸ் டீட்டெயில்ஸ் இதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஒரு வெப்சைட் வரும் ஒரு ஒர்க் பேஜ் வரும் அதில் வந்து இந்த எக்ஸாமினேஷன் சிலபஸ் டீட்டெயில்ஸ் அதோட பேட்டர்ன் அதை பற்றி கிளியராக இங்கே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அதை செக் பண்ணிக்கிங்க அதே போல் இந்த ஃபாரஸ்ட் ரிலேட்டடு போஸ்டிங்
லாக்இன் பண்ணி உள்ளே போய் நீங்கள் அப்ளை பண்ணலாம் இப்போ ஆன்லைனில் பர்டிகுலர் இந்த குரூப் ஃபோருக்கு மட்டும் அப்ளை பண்ணுறதுக்கு இந்த செகண்ட் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் டிஎன்பிஎஸோட அஃபிஷியல் வெப்சைட் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் டீடைல்ஸ் இது ஸோ நோட்டிஃபிகேஷன் டேட்டு போஸ்ட் நேமு ஸ்டார்ட் டேட் என் டேட் இருக்குது பேமெண்ட் பண்ணுறதுக்கு லாஸ்ட் டேட் வந்து டுவெண்ட்டி எயிட் ஃபெப்ரவரி டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் டேட் ஆஃப் எக்ஸாமினேஷன் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தது விட ஜூன் நைனில் இருக்கும் இங்கே வந்து அப்ளை பண்ணுறதுக்கு லிங்க் இருக்குது ஸோ இதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களோட ஆல்ரெடி நீங்கள் லாகின் பண்ணியிருப்பீங்க உங்கள்கிட்ட ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கான ஒரு யூஸ் நேம் அண்ட் பாஸ்வேர்டு கிடைக்கும் சேவ் பண்ணி வச்சுருப்பீங்க அதை இங்கே போட்டு இங்கே இந்த கேப்சா ஃபில் பண்ணிவிட்டு இந்த க்ரீன் கலர் பட்டன் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அப்படியே உள்ளே போயிடும் உள்ளே போயிட்டு இந்த பர்டிகுலர் ஜாபுக்கு தேவையான டீட்டெயில்ஸ் வந்து ஃபார்ம் வரும் அதை நீங்கள் ஃபில் பண்ணிவிட்டு எக்ஸாமினேஷன் ஃபீயும் ஆன்லைனில் பே பண்ணிவிட்டு இந்த ஜாபுக்கு வந்து அப்ளை பண்ணிடுங்க எலிஜிபிள் கேண்டிடேட்ஸ் இமீடியட்டாக செக் பண்ணி அப்ளை பண்ணிடுங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஜாப் சர்ச் பண்ணுற உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த ஜாப் ரிலேட்டடாக ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஆல் தி பெஸ்ட் ஃப்ரெ